वेलकम बैक प्रोग्रामार्स फिर एलम नतुन आए भिडियो नहीं लास्ट एपिसोडे प्रोजेक्ट के सेट आप करिएट रियक्ट एप कमांडर माध्यम और ये एपिसोडे एक इम्पोर्टेंट कन्सेप्ट आलोचना करते जाटार नाम हे जे एस एक्स ओके ये कोडा कोडा हे जे एस एक्स जो एक कम्पोनेंट क्रिएट करी कम्पोनेंट की से विषय डिटेल्स नेक्स्ट एपिसोडे जानब शुदुम्रतटुकू जिने रखें कन कम्पोनेंट हे एक विल्डिंग ब्लक्स जी विल्डिंग ब्लक्सा व्यवहार कर रियक्टर प्रत्येक क्ज करार जो अर्थात रियक्टर बेज कन्सेप्ट ही हे कम्पोनेंट हमें एक छोट छोटो अंश छोट एक भिउज छोट एक कन्सेप्ट सपोज यखान जी बार्ट आई बार्ट डिसप्ले ते प्रिंट आउट करते जा ब्राउजार देखते जाते एक कम्पोनेंटे सहाज्य नीते हैं अर्थात यगलो डेक्टलि व्यवहार करतेब ना डेक्टलि स्क्रिने प्रिंट करतेब ना एर एक कम्पोनेंट तैरी कम्पोनेंटा के प्रिंट आउट करते हैं एक एप्लीकेशन रियक्ट एप्लीकेशन बेस कम्पोनेंट हे एप कम्पोनेंट ये सब फार्स्टे कम्पोनेंट देखते पर एक क्रिएट एप एप्लीकेशनर माध्यम जो एक एप्लीकेशन जेनारेट करब तक हमारे कम्पोनेंटा देखते पर एप एट मेनलि एक क्लस जो क्लसटार नाम हे एप जेटा कम्पोनेंट के एक्सटेंड कर जेटा डिटेल्स जानते पर कम्पोनेंटर भेतरे न्यूनतम एक फोल्ड एक मेथड थकते ही से रेंडार मेथड मास्ट एट व्यवहार ना कर ले कम्पोनेंट होना ठीक है तो ये रेंडार मेथड मेनलि किल कोड रिटार्न कर सवार साथ रियक्टर डिफारेंस ओके ये देखते हैं जो एच टी एम एल कोड हमें खूब क्लियरलि देखते वन एट पी टैग एट एक डिप ओके अपन भेतरे एक कन्फ्यूशन आसते ही पड़े कि बेपार रियक्टे एक जाभा स्क्रिप कोडर भेतर थे कि भाव एच टी एम एल कोड रिटार्न हो हाँ जदि ये एक स्ट्रिंग आकारे थकतो मे पड़तम क्योंकि एट तो स्ट्रिंग आकारे नहीं एट नर्माल एच टी एम एल कोड और से रियक्ट रिटार्न कर हाउ कैन दिस पसिबल आसले आपनर कन्फ्यूज होना स्वाभाविक हमें जो प्रथम जे सेक्स कोड देखे तक हमार मन ए रकम ही कन्फ्यूशन छो कि कैन कि बेपारमें कथा एच टी एम एल लिखब कथाय जावा स्क्रिप्ट लिखब जावा स्क्रिप्टर भेतर एच टी एम एल हवा जवा बुँ आसले कि पर ही आनी बुझते पर कत सूंदर एक सिसटेम अपनी जो अंगुलर अथवा भिउ शिखे थकें जेने थकें कि घाटाघाटी कर देखते पड़बें जो एच टी एम एलर भेतरे एच टी एम एल लेखा है और एच टी एम एलर भेतरे टेम्पलेट स्टींगर माध्यम विभिन्न भाव टेम्पलेटिंग करार माध्यम से जाभा स्क्रिप कोडा के इंजेक्ट करा अर्थात जा एच टी एम एलर भेतरे जाभा स्क्रिप कोड लेखा है और एखे रियक्टे पुरोपुर डिफारेंट कन्सेप्ट एखे जाभा स्क्रिप्टर भेतरे एच टी एम एल कोड लेखा है किंतु हमें जेटे एच टी एम एल बोल से एच टी एम एल ना ये बला है जे एस एक्स हमें एक गूगल सार्च कर देखी जे एस एक्स मान कि ओके ये एखे एक वेबसाइट बोल जे एस एक्स इन डेप हमें जब अनेक किसे एफ फार्सटार सेफार इजियार जावा स्क्रिप्ट अनेक कि तो जे एस एक्सर मैं रियक्ट जे एसर वेबसाइटे जाता बोल से फंडामेंटाली जे एस एक्स जस्ट प्रोभाइड सिनटैक्टिक सूगार फर द रियक्ट React dot create element component prop children अभी जब यौन किस्सू so एक अने important point होते हैं JSX just provides syntactic sugar okay माने एक extra layer behind the scene ये टा ये function टा के call करे okay JSX माने होते हैं एक टा syntactic syntactic sugar जो ये टा और एक टा देखते HTML कोडे में तो किंतु मोटे वो टा HTML ना ये टा mainly maybe ये टा पूर्ण नाम हे जावा स्क्रिप एक्सटेंशन टाइप पूर्ण नाम सो एटले कि मत देखते जावा स्क्रिप कोड जो बिहड दिन रियक्ट डट क्रिएट एलिमेंट नाम जो फांगशन मेथड मेथड एक्सिक्यूट कर सपोज आप लिखल माइ बटन इक्ल टू कलर ब्लू शैडो सैज हाबी जब दिल अनेक किस देर पर यह रकम एक एच टी एम एल कोड लिखल जो देखे ही बोझा जाच टी एम एल कोडर मत कोड एक्स एम एल कोड कंतु यहाँ जो कम्पाइल करा तक जी कोड आसें से यह रकम एक कोड रियक्ट डट क्रिएट एलिमेंट माइ बाटन नाम से नाम जाए प्रपार्टी जगह आसे प्रप्स जगह आसे से प्रप्सगुलो प्रप्स की पढ़े आसब अर्थात अपनी धरे नीन अपशनसगुलो एखे जाए चाइल्ड क्यों जो चाइल्ड 
তো একবার চিন্তা করেন যদি একটা ডিফকে আমাদের এইভাবে করে লিখতে হতো তাহলে অনেক কষ্ট করতে হতো না আপনার মনে হচ্ছে যে না কষ্ট করতে হতো না আমি এখনই আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি যে সাপোজ এই যে কোডটা এখানে আছে সেই কোডটাই আমি হচ্ছে ওদের মতো করে লিখি তাহলে আমাদেরকে লিখতে হতো রিটার্ন রিয়াক্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট তাহলে ফার্স্টে আমাদেরকে কি দিতে হবে ফার্স্টে আমাদেরকে নাম দিতে হবে ফার্স্টে আমরা দিলাম ডিপ তারপরে আমাদেরকে দিতে হবে অপশনস বা প্রফস নেম তাহলে এখানে আমাদের প্রফস নেম হচ্ছে অবজেক্ট আকারে দিতে হবে অবশ্যই তাহলে আমরা এখানে দিলাম ক্লাস নেম ক্লাস নেম ইকুয়াল টু এটা ইকুয়াল না এটা অ্যাকচুয়ালি অবজেক্ট আকারে যাবে ক্লাস নেম হচ্ছে অ্যাপ আচ্ছা তারপরে আমার যাবে হচ্ছে চিলড্রেন তাহলে চিলড্রেনটা কি একটু খেয়াল করে দেখেন তো এর চিলড্রেন হচ্ছে আবার এইস ওয়ান পি অনেকগুলো চিলড্রেন আছে তাই না তাহলে চিলড্রেন অ্যারে কীভাবে দেয় অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না তো আমি এখানে একটা অ্যারে নিয়ে নিতে পারি অ্যারে আকারে দিতে পারি যেহেতু এখানে অনেকগুলো চিলড্রেন থাকবে এবং প্রথম চিলড্রেন এইস ওয়ান তাহলে আমাদের এখানে লিখতে হবে আবারও সেম রিয়াক্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট এখানে যাবে হচ্ছে আমাদের ট্যাক্টার নাম এইস ওয়ান তারপরে আমাদের প্রপার্টিস প্রপার্টিসগুলো নেই তাহলে এখানে যাবে নাল কিছু নেই তাই মানে প্রপার্টিস বা প্রপস এখানে নেই সেই জন্য আমি দিয়ে দিলাম নাল আর এটার চিলড্রেন হিসাবে কি যাবে ওয়েলকাম টু রিয়াক্ট রিডাক্স কমপ্লিট কোর্স ওকে এরপরে কমা দিয়ে আমাদের আর একটা প্রপার্টিস আছে আর একটা চাইল্ড আছে তাই না সেটা হচ্ছে পি তাহলে আমাদের এখানে লিখতে হবে রিয়াক্ট ডট ক্রিয়েট এলিমেন্ট পি ট্যাগ এবং এখানে আমাদেরকে দিতে হবে কোনো প্রপার্টিস নেই কোনো প্রপস নেই তাহলে আমরা আপাতত নাল রেখে দিতে পারি জাস্ট নাল আর এর চিলড্রেন হিসাবে কি যাবে এর চিলড্রেন আকারে এই যে লোরে মেসামের যে কোডটা ছিল সেই কোডটা আমি দিয়ে দিলাম জাস্ট কপি পেস্ট করে দিয়ে দিলাম ওকে সেভ করি দেখি আমি জানি না এটা কাজ করবে কি না কারণ আমি এর আগে এইভাবে কখনো ট্রাই করিনি যদি কোনো এরোড থাকে আই এম নট শিওর অ্যাকচুয়ালি কাজ করেছে ওকে সো এইভাবে করে আমাদেরকে কোডটা লিখতে হচ্ছে আপনি নিজেই আবার খেয়াল করে দেখেন যে কোনটা কমপ্লেক্স আর কোনটা ইজিয়ার এইভাবে কোড লেখা নাকি এইভাবে কোড লেখা জেস এক্সের মতো মানে এইচ টি এমএলের মতো করে কোড লেখা কোনটা ইজিয়ার কোনটা সহজে বোঝা যাচ্ছে যদি আমাদের এই পি এলিমেন্টের ভেতরে আর একটা স্প্যান এলিমেন্ট থাকতো এই সোনের ভেতরে আরও কিছু স্প্যান থাকতো বাটন থাকতো এই পুরো সিস্টেমটার ভেতরে দশটা ডিপ থাকতো লাইক আপনি বুট স্টার্পের কথা চিন্তা করেন বুট স্টার্পে তো আমাদের অনেক 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 ডিপ নিয়ে কাজ করতে হয় প্রথমে কন্টেইনার তারপরে রো তারপরে কলাম তারপরে ব্ল্যা 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 এত চেঞ্জ যদি আমাদের করতে হতো এবং এইভাবে করে যদি চাইল্ড 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 আকারে যাইতেই থাকতে হতো তাহলে কি করত চিন্তা করেন একবার তাহলে আমাদের কোডটা কি আসলেই বোঝা যেত এই তিন লাইনের কোড এইটা বুঝতেই আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে কি হচ্ছে এখানে তাহলে একটা তিনশো লাইনের কোড হলে বা তিন হাজার লাইনের কোড হলে কি হতো তাই না এই জন্য আমাদের যে সহজ সমাধান দিচ্ছে সে হচ্ছে জে এস এক্স এখানে আমরা লিখব নর্মাল আচ্ছা সেভ করি দেখি তো আসলে কোনো কাজ হয় কি না মানে এইটা ইরোড ড্যাটস মিন আমাদের ওই কোডটাই আসলে রান হচ্ছিলো আমি এখান থেকে এটাকে আউট করে দিই কমেন্টটাকে আনকমেন্ট করে দিই তাহলে যদি আমরা এখানে এই রকমভাবে এইচ টি এমএল কোড লেখি আর বিহাইন্ড দ্য সিন আমাদের জন্য ওই রকম জটিল একটা কোড জেনারেট হয়ে যায় তাহলে এর থেকে বেটার আর কি হইতে পারে তবে এখানে কিছু রেস্ট্রিকশন আছে জে এস এক্স লেখার কিছু রেস্ট্রিকশন আছে অনেক কিছু আপনি এখানে ব্যবহার করতে পারবেন আছে মানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা ক্লাস নেম ব্যবহার করছি এটা কি অ্যাকচুয়ালি আমরা এইচ টি এম এল এ যেটাকে ক্লাস বলে সম্বোধন করতাম এখানেই সেটাকে আমরা ক্লাস নেম বলে সম্বোধন করছি কেন কারণ হচ্ছে অলরেডি দেখেন জাভা স্ক্রিপ্টে একটা ক্লাস আসে যদি আমি এখানেও এটাকে ক্লাস বলতাম তাহলে কি হতো তাহলে একটা কনফ্লিকশন তৈরি হয়ে যেত এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এইচ টি এম এল কোড কিন্তু আলটিমেটলি এটা তো জাভা স্ক্রিপ কোডই কম্পাইল হবে অর্থাৎ কম্পাইল হওয়ার পর এটা জাভা স্ক্রিপ কোড হবে যদি কম্পাইল হওয়ার পর এটা জাভা স্ক্রিপ কোডই হয় তাহলে এইখানে ক্লাস আর এইখানকার ক্লাস দুইটাই জাভা স্ক্রিপ্টের ক্লাস এ তো ডিস্টিংগুইশ করতে পারবে না যে কোনটা আমার এইচ টি এম এলের ক্লাস আর কোনটা আমার সুবিধা বলবেন সেটা আপনি জানেন কিন্তু এই জেস এক্স 
অর্থাৎ রেন্ডারের ভিতরে আমরা জেস এক্স নিয়ে কাজ করতে পারি অন্য যে কোনো জায়গায় আমরা জেস এক্স একটা ভ্যারিয়েবলের ভিতরে স্টোর করতে পারি সাপোজ আমি অনেক কিছু ডিটেলসে দেখাবো এখন কিন্তু এর একটা প্রবলেম বলছি সেটা হচ্ছে যে এই যে রেন্ডার মেথড থেকে আপনি জেস এক্স রিটার্ন করছেন আপনি মাল্টিপল প্যারেন্ট একসাথে রিটার্ন করতে পারবেন না অর্থাৎ এর কোনো এই যে ডিফটা অ্যাপ এর কোনো সিবলিং থাকতে পারবে না যদি এমন হতো যে আমি এখানে আর একটা ডিফ নিয়েছি এবং এখানে বলছি এইস টু হাই দিস ইজ অ্যান ইরোর বিলিভ মি ওর নট দিস ইজ অ্যান ইরোর আমি সেভ করি দেখেন এটা আমাদেরকে ইরোর শো করছে সিনট্যাক্স ইরোর আমি একটু জুম করি তাহলে আপনারা ভালো মতো বুঝতে পারবে অ্যাডজাস্টেন্ট চেস এক্স এলিমেন্টস মাস্ট বি র্যাপড ইন এ ইনক্লোজিং ট্যাগ ওকে অ্যাডজাস্টেন্ট অ্যাডজাস্টেন্ট ডিপ এলিমেন্ট বলতে এটাকে বোঝাচ্ছে এবং এটা অবশ্যই একটা কিছু ভিতরে র্যাপ থাকতে হবে কিন্তু দেখেন এটা একটা টিপ এটার সিবলিং হচ্ছে এই ডিপ তাহলে সেটা ইরোর সেটা হতে পারবে না তবে আপনি একটা চাইল্ডের ভেতরে অসংখ্য চাইল্ড নিয়ে যান অর্থাৎ প্যারেন্ট থাকবে একটা এবং তার ভেতরে অসংখ্য চাইল্ড হোক কোনো প্রবলেম নেই কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু মাল্টিপুল প্যারেন্ট হতে পারবে না মাল্টিপুল প্যারেন্ট রিটার্ন করা যাবে না এবার দেখেন ইটস ওয়ার্কিং ফাইন ওকে সো এটা একটা প্রবলেম তবে এটাকে এতটাও জটিলতা জটিলভাবে চিন্তা করার দরকার নাই এটা প্রবলেম না এটা সুবিধা তাহলে আমরা ট্র্যাক করতে পারবো সহজেই যে আসলে আমার এই অ্যাপ একটা অ্যাপ্লিকেশন থেকে একটা কন কম্পোনেন্ট থেকে অ্যাপ্লিকেশন না একটা কম্পোনেন্ট থেকে এক্সাক্ট কি রিটার্ন হচ্ছে তাহলে সেটা আমরা কিন্তু খুব সহজেই ট্র্যাক করতে পারবো মাল্টিপল প্যারেন্ট মাল্টিপল এলিমেন্ট মাল্টিপল কম্পোনেন্ট একটা কম্পোনেন্ট থেকে রিটার্ন করার কোনো অবকাশ এখানে নেই দ্যাটস ওয়াই এটা সুবিধা আপনি একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে কম্পোনেন্ট জে এস এক্স স্টোর করতে পারবেন লাইক আপনি যদি চিন্তা করেন লেফট পি ইকুয়াল টু এখানে একটা প্যারাগ্রাফ স্টোর করবেন লোরে আপনি তা করতে পারবেন ওকে আপনি তা করতে পারবেন ইভেন আপনার যদি একটা ভ্যারিয়েবল থাকে সাপোজ আমার এখানে ভ্যারিয়েবল থাকলো যে জাস্ট এখানে কিছু স্ট্রিং থাকলো মাই নেম আচ্ছা সিম্পলি টুইন ক্যালক্যাটস আর কিছু না টুইন ক্যালক্যাটস আর এই পি এলিমেন্টটার এই যে টেক্সটা এই টেক্সটা আমরা ডাইনামিক্যালি এখানে সেট করতে চাচ্ছি ধরে নিলাম যে এটা বিভিন্ন সময় চেঞ্জ হবে সার্ভার থেকে আসবে বা যে কোনো কিছু ঘটবে এটা একটা ডাইনামিক ডেটা যেটা একটা ভ্যারিয়েবলের ভেতরে আছে সেই ডেটাটা ভবিষ্যতে চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু আমার ডমে যাই হোক না কেন এটা এখানে থাকবে ওকে সো এই পি এলিমেন্টটা আমার ভ্যারিয়েবল থেকে ডেটাটাকে স্টোর বসাতে চাচ্ছি আমাদের ডমে তাহলে আমরা সেটা কিভাবে করতে পারি এই জেস এক্সের একটা সুবিধা হচ্ছে এই জেস এক্সের ভেতরে যে কোনো জায়গায় যে কোনো মুহূর্তে আপনি এইচ টি এম এল জাভা স্ক্রিপ কোড লিখতে পারবেন এবং সেটা লেখার জন্য যেখানে আপনি জাভা স্ক্রিপ কোড লিখবেন সেখানে একটা ওপেনিং কার্ডি এবং ক্লোজিং কার্ডি দিয়ে নেবেন এর মাঝখানে আপনি জাভা স্ক্রিপ কোড লিখতে পারবেন আপনি এখানে লিখতে পারেন ফাইভ প্লাস টেন আপনি আউটপুটে দেখতে পারবেন ফিফটিন আউটপুট এসছে খেয়াল করেন রিফ্রেশ নিয়ে নিক এ দেখেন আউটপুট এসছে ফিফটিন আপনি লজিক চেক করতে পারেন আপনি লজিক চেক করে বিভিন্ন কিছু বসাইতে পারেন সাপোজ এখানে আমার পি আছে পিটা আদৌ আছে কি না পি যদি সঠিক হয়ে থাকে বা পি যদি আনডিফাইন্ড হয়ে না থাকে তাহলে পি বসবে আদারওয়াইজ এখানে বসবে নো ডেটা ওকে পি যদি এটাকে কি বলা হয় ফলসি ভ্যালু না হয়ে থাকে ট্রুথি ভ্যালু হয়ে থাকে তাহলে পি বসবে আদারওয়াইজ বসবে নো ডেটা তো সেভ করি এখন দেখা যায় কি বসে টুইঙ্কাল ক্যাটস এবার আপনি পি এর এখানকার কন্টেন্টটাকে ডিলেক্ট করে দেন নো ডেটা সো এখানে আপনি যে কোনো লজিক্যাল কাজ করতে পারবেন তবে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা কিন্তু সেটা হচ্ছে আপনি এই কার্ডি ব্র্যাকেটের ভেতরে মাল্টিপল লাইন ব্যবহার করতে পারবেন না যেমন এখানে আমরা কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার করেছি কিন্তু আমরা কিন্তু চাইলে ইফিলস ব্যবহার করতে পারতাম সেম জিনিসটা ডেমনস্ট্রেট করার জন্য নো ডেটা বা টুইঙ্কাল ক্যাটস ইফিলসের মাধ্যমে কিন্তু করা পসিবল কিন্তু আপনি জেস এক্স এর বডির ভেতরে জেস এক্স ইনট্যাক্স এর ভেতরে সেই কাজটা করতে পারবেন না কারণ তখন মাল্টিপল ব্লক হয়ে যাচ্ছে এটা একটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে ইফ এর জন্য একটা ব্লক তার একটা কার্লি ব্র্যাকেট থাকছে অনেক কিছু কিন্তু সেটা জেস এক্স অ্যালাউ করে না জেস এক্স অ্যালাউ করে সিঙ্গেল লাইন আপনি এখানে ম্যাপ করতে পারবেন ফিল্টার করতে পারবেন একটা অ্যানোনিমাস ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে পারবেন কিন্তু নর্মাল ফাংশন ডিক্লেয়ার করতে পারবেন না তাহলে কি হবে তাহলে এটা মাল্টিপল ডেটা হয়ে যাবে মাল্টিপল লাইন হয়ে যাবে মাল্টিপল স্টেটমেন্ট হয়ে যাবে তাহলে সেটা সঠিকভাবে কাজ করবে না এই হচ্ছে মেনলি জেস এক্স এর ভেতরে আপনি যত খুশি তত এইচ টেমেল কোড লিখতে পারেন যেখানে খুশি সেখানে ডাইনামিক ডেটা দিয়ে বাইন্ড করতে পারেন খুব ইজি একটা কনসেপ্ট হচ্ছে এই জেএস এক্স ওকে বুঝতেই পারছেন সাপোজ আমাদের এখানে ডেটাগুলো সব আগে থেকেই আছে সাপোজ এ
অবশ্যই আমাকে কি দিতে হবে কোটেশন মার্ক দিতে হবে সিঙ্গেল কোট এই পি সমান হচ্ছে আমি ধরে নিলাম এইটা এই ডাটাটা যেটা হোক আপনার যেটা খুশি সেটা আপনি করবেন মানে আপনি ভ্যারিয়েবলের ডেটাগুলোকে স্টোর করে দিচ্ছেন তাহলে কি হচ্ছে তাহলে আমাদের জে সিক্সটাও অনেক ক্লিন হয়ে যাচ্ছে আর জে সিক্সটাকে খুব বেশি লেন্থি করার চেষ্টা করবেন না সবসময় ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করবেন যেন দেখে বোঝা যায় এর ভেতরে কি হচ্ছিল বা কি হয়েছে এটা একটা সিম্পল স্ট্রিং আকারে আছে নো প্রবলেম এখন এখানে আমরা এই সোয়ানটাকে র্যাপ করতে পারি ঠিক এইভাবে এগুলোর দরকার নেই এখানে আমরা বলে দিলাম এইস ওয়ান এই এইস ওয়ান আর এইস ওয়ানের ভিতরে তখন হচ্ছে এইস ওয়ান হচ্ছে ভ্যারিয়েবল আর এইস ওয়ান হচ্ছে আমাদের ট্যাগ এখানে আমরা বলে দিতে পারি পি ওয়ান আর এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি পি টু পি টু দেখেন আমাদের সেম আউটপুট আসবে ওকে জে সিক্স খুব মজা কোনো ডিফারেন্স নেই আপনি এখানে লজিক চেঞ্জ চেক করার মাধ্যমে এইস ওয়ানটাকে চেঞ্জ করতে পারতেন পিটাকে চেঞ্জ করতে পারতেন এইস ওয়ানের ওপর ভিত্তি করে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে পারতেন এগুলো প্রত্যেকটার সাথে ইভেন্ট সেট করতে পারবেন আমরা সব কিছু আসবো ধীরে ধীরে আসবো একবারে সব কিছু বোঝার দরকার নেই তবে এই ভিডিওটার উদ্দেশ্য এতটুকুই ছিল যে আপনাদেরকে বোঝানো এইস জে সিক্স আর এইচ টি এম এল কি আসলে যে এটা এইচ টি এম এল না আমরা চাপা স্কিপ করি লেখি কিন্তু এটা দেখতে এইচ টি এম এলের মতো এটাই উদ্দেশ্য ছিল আপনাদেরকে বোঝানো এই ভিডিওতে আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আমরা প্রতিনিয়ত যত কাজ করব সব জায়গাতেই আমরা জে সিক্স নিয়ে কাজ করব জে সিক্স থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমি ভয় পেতাম বলে আপনাদেরকে আগেই অ্যালার্ট করছি যে আসলে জে সিক্স খুব সহজ জিনিস খুব সহজ জিনিস খুব সহজ জিনিস সো এখানে ভয় পাওয়ার কনফিউজ হওয়ার কিচ্ছু নেই আপনি যা এইচ টি এম এল করে লিখতে পারবেন সব কিছুই মোটামুটি জে সিক্স এর ভেতরে লিখতে পারবেন দুই একটা জায়গায় চেঞ্জ আছে কোথায় কোথায় চেঞ্জ আছে সেগুলো আমরা বলে দিব এবং আপনিও যদি একটু ঘাটেন মানে একটু ঘেটে দেখেন গুগলে তাহলে আপনি কিন্তু বের বুঝে আপনি কিন্তু জেনে যাবেন যে কোথায় আমি কোন জে সিক্সটা ব্যবহার করতে পারবো কোন এস্টিমেল ট্যাকটা ব্যবহার করতে পারবো বা যদি না পারি তাহলে সেটার সলিউশনটা কি ওকে আর আজকে আর কিছু বলবো না আজকে আশা করছি আপনারা যে সিক্সটা বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পারলেন নেক্সট ভিডিও থেকে আমরা কম্পোনেন্টের কনসেপ্টে চলে যাব আশা করছি আপনারা সাথেই থাকবেন আর কম্পোনেন্ট যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে রিয়াক্টের অনেক বড় একটা কনসেপ্ট আপনার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আশা করছি আপনারা সাথেই থাকবেন আর ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন লাইক কমেন্ট করতেও কিন্তু ভুলবেন না দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে গুড বাই